Lex, obviously you've been uh, working a long time to get to this point. Here it is, title fight, co-main event, T-Mobile Arena. I guess uh, a couple days out, what's the feeling like for you right now? Hi, uh, I'm super happy, excited. I trained super hard for this fight. Yeah. After your last fight, you famously said, I'd kind of like one more fight before I get a title fight. So when you get the call that it is a title fight, what was the feel? Was it like, I I'm not prepared yet, I'm nervous, or were you just excited? Well, after that fight, I knew that this could be an, an option. And since that time, I just was focused on recovering and training just in case this could happen. So, yeah, I, I always, I don't know why, but I had this, this um, date, March 4, on my mind. I don't know why. Uh, my coach called me. He said, hey, we have the, the championship fight. And I was like, like true? Said yeah, and I said like let's do this. Okay, we're ready. Why not? Why not? Who who will say no to a championship fight, right? <laughs> Absolutely. And obviously, Valentina has been a champ for a long time, right? So realistically, how long have you been game planning for how I would beat Valentina? What would I do if I was ever in there against Valentina? How long have you been preparing for this fight? Well, I'm a big fan of women's MMA. Uh, of course, I've been watching her career for a long, long time, and I think this is the biggest challenge of my life. You know, you can't say that, uh, well, I, I can say that I'm the best striker if I haven't faced it, you know, someone like her. And I am I'm truly happy and inspired for this fight. I, I know she's she's tough, she's, she's dangerous in all areas. And this made me train like tones a lot, like a lot. I, I was extreme with my discipline. I was extreme with my training, with my diet, with my conditioning. I was extreme in all areas and definitely I'm a better athlete right now, and I can't wait to, to prove that. Nice. Last thing for me, uh, a special time for Mexican MMA right now, right, with the champions that are being crowned. I mean, I guess what would it mean for you to be, you know, setting history as well as a woman champion from Mexico? Certainly it's for your personal career as well, but I think for a nation it's pretty special too. Well, imagine that, you know, making history, I know that it's, it's not easy, it's never easy. To be the first female Mexican champion, like born, raised, and trained in, in Mexico, means the world to me. So uh, it's a big motivation, of course, pressure too. <laughs> I want to do it great, but yeah, I, I'm I'm super excited for this. Alexa, over here. Uh, after Valentina's win over Tyla, a lot of you know fans and critics said like, oh, maybe she's finally falling off because she had a, a close fight and. Uh, even Tyler was like, I want the rematch right away. So after watching that fight, do you just think she maybe had an off night? Maybe Tyler had the right game plan? Or do you think Valentina is actually on her way down? Well, she won. You know, sometimes you can't be all around perfect. You know, sometimes you do something wrong and all people are judging. you are like, oh, no, you're not good. You're not good at this. You're good. But I think she's great. Uh, she she trained very hard. She's always training. She's a good athlete. And I just, I'm just expecting the best version of Valentina for this fight. We've interviewed a couple other like fighters in your division and a lot of the younger fighters say just beating Valentina seems more important than the title just because of who she is. Do you view in the same way or is, is the title the most important thing for you? Well, of course the title is the most important thing for me, but um, as a competitor, you know, I, I like challenges and knowing all the things that she just achieved it gives you like more motivation and like, okay, if she has done so much, like, of course she has a lot more uh, years in the sport, but knowing that, you know, all the credentials she has and to be able to win someone like her, I, I think it's a plus. And obviously I'm sure you saw Aaron Blanchfield's big win. A lot of, again, a lot of people are saying like, they just want her to fight Valentina next. Like they're kind of even overlooking this fight. Do you think that's disrespectful? And what do you make of Aaron's uh, ascension up the division? Well, I'm, um, and they're not on my focus right now. I'm just focused on Valentina. Alexa, aquí, ¿cómo estás en español? Hola. Eh, Alexa, eh, África tuvo su momento eh, el año pasado, hace un tiempo, con tres campeones, eh, pues al mismo tiempo. Hay dos campeones mexicanos, ya lo decías que es un compromiso para ti, pero internamente es una presión, una motivación. ¿Qué sentimiento pasa por ti el hecho de ser... Eh, tener la posibilidad de ser la primera campeona mexicana. Y segundo, Dana White lo dijo en su momento, tú eres o puedes ser la Ronda Rousey de la nueva generación. Esas dos cosas, ¿qué, qué significan para ti? 
Eh, pues claro, yo creo que es un poquito de las dos, ¿no? Es un poquito de, de nervios y, y motivación, pero definitivamente es muchísima, muchísima motivación. Realmente quiero ganar ese cinturón. He entrenado durísimo todos estos años, confío en mi equipo, confío en mis coaches, en todo lo que estamos haciendo y nada, o sea, solo estoy agradecida con la vida por esta gran oportunidad de ponerme a prueba el, el sábado contra una competidora tan, tan buena. ¿Qué significa para ti la, la sombra o la influencia de Ronda Rousey como una campeona femenina? Bueno, gracias a ella todas las mujeres podemos pelear ahora en la UFC, que es algo muy importante. Eh, para mí tener mi, mi primer eh, pelea por campeonato es algo muy bonito, ser el evento cuestelar. Eh, antes pues era como que no, las mujeres no, no deben de pelear. ¿no? Y ahora realmente las peleas de mujeres emocionan muchísimo eh, y pues me da, me da mucho orgullo todo, todo lo que está pasando en el MMA femenil y yo solo deseo y espero que todas las mujeres del mundo aprendan a defenderse, eh, entrenen, entrenen, a lo mejor no para pelear, pero sí que, que sepan defenderse. La última, ¿has hablado con Brandon y con Jair Rodríguez previo a esta pelea? Si lo has hecho, ¿qué te han dicho y cómo te motiva? Bueno, con el que más tengo comunicaciones con Brandon porque también trabajamos de comentaristas juntos y pues nada, siempre me ha dicho que disfrute mucho el momento, que dé lo mejor, que entrene durísimo y, y nada, eso es, es disfrutar el momento en el que estás viviendo porque muchos pueden soñarlo, pero muy pocas personas pueden lograrlo. Alexa, we're over here in the back. Uh, Alexa, we're hearing uh, talks about your teammate Irene Aldana possibly in a title eliminator, or maybe even a title fight this year. Can you put into words what it would mean to you, both of you having a UFC title at the same time? Imagine that uh, we, we both started our career together. We are always training together. We are like always supporting each other. That, that's important for us, for Mexico, for my team, for my coaches, that having two women fighting and winning a championship in the UFC, it's, it's amazing. Now, it's your uncle who's your coach at Team Grosso, correct? Yes. Is he, do you ever feel like he's tougher on you in the gym because <laughs> he doesn't want to make it look like he's treating you nice because you're family? Uh, no, he treats us like the same, but of course I feel a lot more pressure. <laughs> mm. Thank you. Alexa, por aquí en español, por favor. Antes de la pelea anterior de Valentina con Tayla Santos, daba la impresión que era como invencible, 125 libras, y finalmente ganó como, como tú dijiste, que es lo más importante. ¿Cómo te preparas tú física y mentalmente para una peleadora que da la impresión que en su categoría, en su división de 125 libras, es sencillamente invencible? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Uno tiene que entrenar absolutamente como quiere pelear. Yo todos los días de mi campamento fui perfecta en todo lo que hice, fui extrema, realmente fui extrema con la disciplina, hice absolutamente todo, todo, todo para cubrir las áreas necesarias para cualquier situación que se presente en la pelea, poder estar listos y poder llevarnos la victoria. ¿Sientes tú el peso de, de tu país cuando te subas al, a la jaula, al octágono, el sábado? ¿Sientes tú que todo tu país va a estar contigo, que vas a a tener a tu gente y eso te va a ayudar en cierta manera? Claro que sí, a mí me encanta escuchar a las personas cuando van a apoyarme, me encanta sentir toda la vibra y yo siempre les digo, no pónganme sus oraciones porque realmente creo en la buena energía y que con el trabajo duro que estoy haciendo con mi equipo y con todas las personas eh, apoyándome vamos a poder llevarnos ese tercer cinturón a México. Mucha suerte. Gracias. Alexa, mencionaste la disciplina y que vas contra una de las mejores libra por libra, pero hay parte de esto que todavía es divertido para ti, que puedes decir, ok, logré mis sueños, estoy en lo más alto y sí voy a poder sonreír porque llegué a lo que muchos no han logrado antes que ti. Ay, es que cada pelea es así, ¿sabes? <risa> cada, cada victoria o cada, cada paso siguiente que doy, uno cree que es el más alto, pero te das cuenta que puedes dar un paso más alto y más alto y más alto y más alto y realmente no sé hasta, hasta dónde llegue esta escalera, pero yo estoy feliz de cada escalón que estoy subiendo, estoy realmente muy contenta, muy orgullosa de lo que, pues de lo que estoy logrando y de mi vida, mi vida realmente cambió muchísimo desde que entré a la UFC, no, no te voy a mentir, antes… Eh, mi motivación era tener una mejor vida, poder tener una mejor calidad ¿no? de, de, de vida y ahora que lo tengo, pues mi, mi foco más importante es ganar ese, ese cinturón. Y finalmente para mí, qué lindo, bonito, padre, memorable es estar en Las Vegas, el gran evento de marzo y aparte en el regreso de una otra leyenda, John Jones, qué más energía te da, qué otro nivel llegas gracias a esto. Pues imagínate, es una gran cartelera, son, son nombres muy, muy importantes y me da gusto poder estar aquí, poder que, que poner mi nombre, mi apellido Graso en, en esta cartelera 
y espero que todas las personas lo vean, disfruten mucho todo el evento. De acuerdo, gracias y buena suerte el sábado. Gracias. Alexa, over here. Um, you know, you're in a title fight, you know, on a card uh, headlined by John Jones, one of the greatest fighters of all time. Kind of curious if you have a take uh, on the John Jones Cyril Gon fight. I think it's an important fight. It's interest interesting too because Jun Jun has a long time without uh, fighting. She changed the uh, weight class. So I'm excited to watch his comeback. And then, you know, up against Valentina, you know, you're about to be the biggest underdog you've been, maybe except the Tatiana Suarez fight. Kind of curious, you know, if you're embracing that role as, you know, most people are going to count you out. Well, um, a lot of people don't cheer and don't believe for themselves. Why will they do that for me, you know? <laughs> I just want to prove that I'm doing everything the best way I can. So I'm going to give my best to, to be the champion on Saturday.